హలో గైస్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి అయితే బిట్కాయిన్ అండ్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ప్రైస్లో పెద్దగా చేంజెస్ లేవు కాకపోతే నెక్స్ట్ వన్ వీక్లో మనకి చాలా చాలా మేజర్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి సో మన అందరికీ తెలుసు థర్టీన్త్ డిసెంబర్ను మనకి సిపిఐ డేటా వస్తుందని తెలుసు సో సిపిఐ డేటా ఎఫెక్ట్ అనేది మనకు బిట్కాయిన్ అండ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రైస్ మీద ఎలా ఉండడంతో పాటు టూ డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ మనకి ఎఫ్ఓఎంసి మీటింగ్ ఉంది అది కూడా అర్థం చేసుకుందాం తర్వాత యూఎస్డిడి సేబుల్ కాయిన్ జస్ట్ డీపెక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది చూడండి నైంటీ సెవెన్ సెంట్స్కి వెళ్ళింది ఇది కూడా ఒక రకమైన డేంజర్స్ అయిన సో దీని ఎఫెక్ట్ని అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు శామ్ బ్యాంక్ మెన్ ఫ్రైడ్ ఒక కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు చూడండి హీ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎ న్యూ బిజినెస్ సో దీని ప్రభావం కూడా అసలు నిజంగా ఎలా ఉండబోతుంది దీంతో పాటు మనకు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే బైనాన్స్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అనేవి కొంచెం సరిగ్గా లేవు దీనిలో కొన్ని రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఈ విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవడంతో పాటు ఫైనల్గా శామ్ బ్యాంక్ మెన్ ఫ్రీడు క్రిప్టో మార్కెట్ని డీస్టెబిలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాడని చాలా చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి ఈ విషయాలన్నీ వీడియోలో అర్థం చేసుకుని ట్రై చేద్దాం మిస్ అవ్వకుండా వీడియోని చివరి వరకు చూడండి హలో ఎవరు వన్ వెల్కమ్ టు క్రిప్టో పోడింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవన్ స్టాప్ షాప్ ఫర్ ఆల్ యూర్ క్రిప్టో పరీస్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి బిట్కాయిన్ అండ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రైసెస్లో అయితే ఏ రకమైన చేంజ్ లేదు పెద్దగా జస్ట్ ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అప్ అండ్ డౌన్ తప్ప పెద్దగా ఏ రకమైన మూమెంట్ లేదు దీనికి కారణం ఏంటంటే మార్కెట్లో మేజర్ అప్డేట్స్ రావాల్సి ఉన్నాయి దానికోసం చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఈ వీక్లో మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ జరగబోతున్నాయి ఈ విషయాలనేది పూర్తిగా డిస్కస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనం రేపు సిపిఐ డేటా రాబోతుందని మనకు అందరికీ తెలుసు సో మన ఇండియన్ టైం ప్రకారంగా చూసుకుంటే అరౌండ్ సెవెన్ పిఎం అరౌండ్ సెవెన్ పిఎం ఈవినింగ్ మనకి సిపిఐ డేటా వస్తుంది సో ఈ సిపిఐ డేటా అనేది మన ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి హ్యాపీ నో ప్రాబ్లం అంత మార్కెట్లో కొంచెం పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ రావచ్చు దీంతోపాటు డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా రావచ్చు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్ కూడా ఎంత ఉండొచ్చు అనేది ఒక క్లారిటీ రావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ కనుక ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్ ఉంటే మార్కెట్లో కొంచెం పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ అనేది మనకి థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ నుంచి కొంచెం స్టార్ట్ అవ్వచ్చు కాకపోతే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక పక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది కొంచెం తగ్గుతూ ఉన్నా అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ మనకి ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగినా లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ నుంచి మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ హైక్ అనేది ముందే తెలుసు జరిగిందని మనకు తెలుసు సో దాని ప్రభావం అనేది మార్కెట్ మీద చాలా ఎక్కువగా ఉంది అందుకనే ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ ఉంటే అది గుడ్ న్యూసే కానీ టూ మచ్ అనే గుడ్ న్యూస్ కాదు మార్కెట్ ఏదో ఇటు నుంచి ఇటే పైకి వెళ్తుంది అనే అంతటి పెద్ద గుడ్ న్యూస్ అయితే కాదు సో ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ దాన్ని మనసులో పెట్టుకోవాలి దీంతోపాటు మనకి మార్కెట్లో కొన్ని మేజర్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి చూడండి అదేంటంటే యూఎస్డిటి మనకి ట్రాన్ వాల స్టేబుల్ కాయిన్ యూఎస్డిటి ప్రస్తుతం అయితే నైంటీ సెవెన్ సెంట్స్కి ఆల్రెడీ కొంచెం తగ్గింది జూన్ తర్వాత మళ్ళీ యూఎస్డిటి స్టేబుల్ కాయిన్ అయితే డీపెక్ కావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడండి సో మనకు అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ లోనా లాంటి సేమ్ ఫార్ములాలో మనకి ట్రాన్ వాల్ కూడా యూఎస్డిటి వర్క్ అవుతుంటుంది ఇది ఎప్పుడైనా ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ అవ్వచ్చు అనే డౌట్ చాలా మందిలో ఉంటుంటుంది కాకపోతే వీళ్ళు ఏంటంటే మా దగ్గర ఓవర్ కొలాటరైజేషన్ ఉంది మా దగ్గర చాలా ఎక్కువగా ఫండ్స్ ఉన్నాయని వీళ్ళు క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది చూడండి యూఎస్డిటి కొలాటరల్ రేషియో అనేది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఒక ఎవ్రీ వన్ యూఎస్డిటికి మాకు టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ స్టేబుల్ కాయిన్స్ అనేవి టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ క్రిప్టో అనేది మాకు ఇక్కడ బ్యాకప్లో ఉంది అని చెప్తున్నారు దీంతోపాటు వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ బిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ వీళ్ళకి రిజర్వ్ ఫండ్స్ కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సో ఈ రకంగా వీళ్ళు మా దగ్గర అయితే చాలా ఎక్కువగా ఫండ్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఏది యూఎస్డిడికి ఉండదు అని ప్రాన్ నెట్వర్క్ వాళ్ళైతే సపోర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది బట్ ఏది ఏమైనా టైమే చెప్తుంది నిజంగా ఈ బియర్ మార్కెట్ని కానీ ఈ సిచ్యువేషన్స్ని కానీ ట్రాను యూఎస్డిడి తట్టుకోగలుగుతాయా లేదా అనేది టైమే చెప్తుంది బట్ ఇలాంటి డీపెక్ కావడం అనేది ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ సెంట్స్ డౌన్ అయ్యి నైంటీ బిలో కనుక వెళ్ళిందంటే కనుక దీని ప్రభావం మార్కెట్ మీద మనకు చాలా ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత చూడండి ఎస్బిఎఫ్ ఒక కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నట్టు చూడండి సో ఈ కొత్త బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటికే ఆల్రెడీ ఎఫ్టీటీలో ఎవరెవరైతే డబ్బులు కోల్పోయారో వాళ్ళందరికీ తిరిగి
ఒక రకంగా డోక్ వన్ సక్సీడ్ అయ్యాడనే మనం చెప్పాలి సిమిలర్ ఫార్ములా ఈవెన్ మనకి శ్యామ్ బ్యాంక్ వెన్ఫీడ్ కూడా ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు బట్ అక్కడికి ఇక్కడికి చేంజ్ ఏంటంటే లోన్ వాళ్ళు బ్యాంక్ రప్సీ ఫైల్ చేయలేదు వీళ్ళు ఫైల్ చేశారు అంతే తేడా సో బట్ ఏది ఏమైనా నిజంగా ఈ ఆల్రెడీ ఒక పెద్ద బిజినెస్ ఫెయిల్ అవ్వడం మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం ఇవన్నీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ డ్రామా మార్కెట్లో దీని ఇన్వెస్టర్స్ అనేది ఎలా తీసుకుంటారో చూద్దాం తర్వాత మనకి ఇది చాలా వరింగ్ విషయం చూడండి బైనాన్స్ వాళ్ళు మనకి ప్రూఫ్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ డిక్లేర్ చేశారని మనకి అందరికీ తెలుసు సో అంటే మా దగ్గర ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది కస్టమర్స్ ఫండ్స్ని మేము ఎలా సేఫ్గా ఉంచుతున్నాం ఇవన్నీ ఉన్నాయి మా దగ్గర ఆడిట్ జరిగింది అని చాలా విషయాలు బైనాన్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ విషయాలన్నీ మనకు తెలుసు కాకపోతే ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో తర్వాత వీళ్ళు చూపించిన ప్రూఫ్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్లో కొంత ప్రాబ్లం ఉంది అని మనకు అర్థమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి వీ ఫౌండ్ దట్ బైనాన్స్ వాజ్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ కొలేటరలైజ్డ్ వితౌట్ టేకింగ్ ఇన్ టు ది అకౌంట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఎసెట్స్ ప్లెడ్జ్డ్ బై ద కస్టమర్స్ యాజ్ కొలేటర్ ఫర్ ది ఇన్ స్కోప్ ఎసెట్స్ లెంట్ త్రూ దెమ్ మార్జిన్ అండ్ లోన్ సర్వీసెస్ ఆఫరింగ్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ది నెగిటివ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆన్ ది కస్టమర్ లైబిలిటీ రిపోర్ట్ సో సింప్లీ ఇంత కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సీ ఒక్క విషయంలో మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే కస్టమర్స్ ఫండ్స్ని వాళ్ళు తీసుకున్న లోన్స్ వీటన్నిటిని కంప్లీట్ గా కన్సిడర్ చేయకుండా బైనాన్స్ వాళ్ళు ప్రూఫ్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ ని సబ్మిట్ చేశారు అని వీళ్ళొక రిపోర్ట్ ను సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది చూడండి బైనాన్స్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ రిపోర్ట్ డజంట్ అడ్రస్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఫైనాన్షియల్ కంట్రోల్ చూడండి అంటే బైనాన్స్ ఇంటర్నల్ ఫైనాన్షియల్ కంట్రోల్ అనేది తర్వాత వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వీళ్ళు లైసెన్సెస్ తీసుకుంటున్నారు ఈ సిస్టమ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ విషయాలు దాంతోపాటు వీళ్ళ అప్పులు ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే వీళ్ళు ఓన్లీ రిజర్వ్స్ ని చూపిస్తున్నారు ఎసెట్స్ ని చూపిస్తున్నారు కానీ వీళ్ళ అప్పులు ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ విషయాలన్నీ వీళ్ళు చూపించట్లేదు కాబట్టి ఇది ఒక రకమైన రెడ్ ఫ్లాగ్ అని మనకి ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది చెప్తున్నారు ఈ వాదన అనేది మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా జరుగుతుంది సో రాబోయే రోజుల్లో నిజంగా ఈ ప్రూఫ్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అని కనుక మనకి రిపోర్ట్ అయితే కనుక ఇది మార్కెట్ మీద చాలా పెద్ద ప్రభావం చూపించబోతుంది చూద్దాం రాబోయే రోజులే మనకి ఈ విషయాలు అనేది చెప్తాయి తర్వాత చూడండి ఎస్బిఎఫ్ ట్రై టు డీస్టెబిలైజ్ క్రిప్టో మార్కెట్ అని ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది మనకి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎస్బిఎఫ్ తన ఎఫ్టీఎక్స్ ఎక్స్చేంజ్ ని యూజ్ చేసి క్రిప్టో మార్కెట్ ప్రైసెస్ ని చాలా ఎక్కువగా మేనిపులేట్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు కస్టమర్ ఫండ్స్ని యూజ్ చేసి వీళ్ళు ట్రేడ్ చేసి దాన్ని పోగొట్టుకోవడం జరిగింది ఈ విషయాలన్నిటినీ మనం అర్థం చేసుకుంటే క్రిప్టో మార్కెట్ని తప్పకుండా డీస్టెబిలైజ్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఎఫ్టీఎక్స్ని రక్షించుకోవాలంటే వీళ్ళు చాలా చాలా రకాలుగా ట్రై చేశారు స్టేబుల్ కాయిన్స్ని డీస్టెబిలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఇలా ఎన్నో రకాలుగా మార్కెట్ నుంచి వీళ్ళు బయటపడ్డానికి ట్రై చేశారు బట్ అవి ఏవి ఫలించలేదు ఫైనల్గా మనం కొన్ని ట్వీట్స్ కూడా చూడొచ్చు స్టాప్ ట్రైంగ్ టు డీప్ ఎక్స్ స్టేబుల్ కాయిన్స్ అండ్ స్టాప్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ స్టాప్ నౌ కాంట్ డోంట్ కాజ్ ఎనీ మోర్ డ్యామేజ్ అని మనకి బైనాన్స్ సిఈఓ ఎస్బిఎఫ్ చెప్పడం జరిగింది ఇలా మనం చూసుకుంటూ పోతే ఎఫ్టీఎక్స్ ఎఫ్టీఎక్స్ శామ్ బ్యాంక్ ఫీడ్ అల్మిడా రీసెచ్ వీళ్ళందరూ కూడా క్రిప్టో మార్కెట్నే కాదు స్టేబుల్ కాయిన్స్ని అన్ని రకాలుగా కూడా చాలా చాలా బిగ్ ప్లేయర్స్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయడం ఎన్నో రకాలుగా ఎఫ్టీఎక్స్ని అయితే సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు బట్ ఫైనల్గా వాళ్ళ ప్రయత్నాలు ఏవి ఫలించలేదు సరి కదా ఎఫ్టీఎక్స్ కొలాప్స్ అనేది ఎలా జరిగిందో మనం అందరం చూసాం ఇప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీక్లో మనకి చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇవి మనకి బిట్కాయిన్ అండ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రైస్ మీద చాలా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చూపించిపోతే అవి ఏంటో చూద్దాం చూడండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిపిఐ డేటా అనేది మనకు వస్తుంది ఈ సిపిఐ డేటా ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సిపిఐ డేటా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే పాజిటివ్గా వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కాకపోతే మాకు అనిపించేది ఏంటంటే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రైస్ని మనం తీసుకుంటే కనుక ఫుడ్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇలాంటి మాత్రం ఇప్పటికీ బాగా కంట్రోల్లో లేవు అనేది మనకు బాగా అర్థమవుతున్న విషయం చూడండి సో దేనివల్ల మనకి మార్కెట్లో మరీ ఎక్కువగా పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ ఉండకపోవచ్చేమో అనిపిస్తుంది చూడండి సిపిఐ రిపోర్ట్ ట్యూస్డే ఫెడ్ రేట్ హైక్స్ అండ్ జేపీ జేపీవైఎస్ స్పీక్స్ ఆన్ వెడ్నెస్డే స్టేట్ యూన్ ఫర్ ది వాలటైలిటీ సో చూడండి మనకి సిపిఐ డేటా ట్యూస్డే వస్తుందని తెలుసు తర్వాత ఇవన్నీ మనకి జరం పవల్ మాట్లాడతాడని కూడా తెలుసు ఎఫ్ఓఎంసీ మీటిం
ఆర్ నవంబర్ సిపిఐ ఈజ్ అబౌ అక్టోబర్ సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ సో మనం చాలా వర్రీ అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిపిఐ డేటా మనకి సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం మనం మార్కెట్లో చాలా భయంకరమైన వరస్ట్ కండిషన్ ఫాల్తో పాటు ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఇలా డౌన్ టర్న్ అనేది చూడవచ్చు అలాగే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే మేబీ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఇలా ఉంటే మాత్రం కొంచెం పాజిటివ్ మూమెంట్ చూడవచ్చు ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అయితే మనం ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఎక్స్చేంజెస్లో బిట్ కాయిన్ వాల్యూమ్ అనేది మనకి బాగా తగ్గిపోతుంది చూడండి ఎక్స్చేంజెస్లో బిట్ కాయిన్ వాల్యూమ్ తగ్గిపోవడానికి వెళ్ళడంతో పాటు ఫస్ట్ యూఎస్ డాలర్ మాత్రం ఒక రకంగా యుఎస్ డాలర్ స్ట్రెంత్ అనేది కొంచెం తగ్గింది రీసెంట్గా యుఎస్ డాలరు అంటే డిఎక్స్వై ఇండెక్స్ డాలర్ ఇండెక్స్ అంటాం మనం డాలర్ ఇండెక్స్ అనేది ఇంతకుముందు కాలంలో స్ట్రాంగ్గా ఎప్పుడు పెరుగుతూ వెళ్ళి ఉండేది ఆ పెరిగితే పెరిగేది కాస్త ఈ మధ్య కొంచెం డౌన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది చూడండి మనకు ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ ఫోర్టీన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ వరకు వెళ్ళిన డాలర్ ఇండెక్స్ ప్రజెంట్ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఒక రకంగా డాలర్ ఇండెక్స్ డౌన్ అవ్వడం ప్రజెంట్ డాలర్ ఇండెక్స్ అనేది ఒక సపోర్ట్ జోన్లో ఉంది చూడండి ఈ సపోర్ట్ డోన్ జోన్ నుంచి ఇది కనుక మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి డాలర్ ఇండెక్స్ అనేది కనుక పైకి వెళ్తే ఒక రకంగా మళ్ళీ మనకి క్రిప్టో ప్రైసెస్ మీద కూడా కొంత నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడవచ్చు కాకపోతే పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ ఏంటంటే ఎక్స్చేంజెస్లో మనకి బిట్ కాయిన్ రేషియో మాత్రం అంటే బిట్ కాయిన్ సప్లై మాత్రం టెన్ ఇయర్స్ లోలో ఉంది అంటే సప్లై షాక్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అందరూ కూడా సెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజెస్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయని చాలా ఎక్కువ మంది వాళ్ళ పర్సనల్ వ్యాలెట్స్కి బిట్ కాయిన్ అండ్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ని పంపించుకోవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల సప్లై షాక్ అనేది మనకి ఎక్స్చేంజెస్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో ఇది ఒక రకమైన ప్రైస్ పాజిటివ్ మూమెంట్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అని మాకు మనకు అనిపిస్తుంది దీంతోపాటు రీసెంట్గా బిట్ కాయిన్ మైనర్స్ కూడా బాగా సెల్ చేస్తున్నారు లాసెస్లో ఉన్నారు అని మనం ముందు వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసాం కానీ ఇప్పుడు అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే బిట్ కాయిన్ మైనర్స్ మ్యాక్సిమం సెల్లింగ్ చేయడం పూర్తి అయిపోయింది అంటున్నారు అంటే ఎవరెవరైతే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఆపేశారు సో ప్రస్తుతానికి సెల్లింగ్ అనేది బిట్ కాయిన్ మైనర్స్ నుంచి కూడా తగ్గింది చూడండి దేర్ ఈ నో రీజన్ వై యూ వుడ్ హోల్డ్ ఆన్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్ ఫర్ ఫియర్ టు రిమైన్ ఎ గోయింగ్ కన్సర్న్ గివెన్ దట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మేజర్ సెల్ హ్యాస్ ఐదర్ సీజ్డ్ విత్ డ్రాల్స్ ఆపర్చునిటీ ఇన్సాల్వెన్సీ అట్ బెస్ట్ ఆర్ గాన్ బ్యాంక్ రక్ట్ సో అంటే మనం సింప్లీ ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అయితే ఇప్పటికే కంపెనీస్ ఫెయిల్ అవ్వాల్సిన ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి అలాగే మైనర్స్ కూడా లాసుల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ ఆపేశారు కంటిన్యూ చేయగలిగే వాళ్ళు మాత్రం హ్యాపీగా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు బట్ మైనర్ సెల్లింగ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అని మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టడీస్లో అర్థమవుతున్నాయి సో మైనర్ సెల్లింగ్ అయిపోయింది సప్లై షాక్ రాబోతుంది డాలర్ ఇండెక్స్ అనేది ఒక రకంగా మనకి కొంచెం వీక్ అవుతుంది ఇంకా చూసుకుంటూ పోతే మనకి బిట్ కాయిన్ ప్రైసెస్ అనేవి మనకి చాలా రోజుల నుంచి కూడా డౌన్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూస్తే కనుక బిట్ కాయిన్ అనేది ఒక రకంగా రాబోయే రోజుల్లో మేబీ ఏ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ తర్వాత ఫెడ్ రేట్ ప్లస్ సిపిఐ డేటా వీటన్నిటినీ కన్సిడర్ చేస్తే కనుక రాబోయే నెలల్లోనైతే కొంచెం పాజిటివ్ మూమెంట్ రావచ్చు బట్ ఇమీడియట్గా మాత్రం మనకు ఉండే ఈ డ్రాన్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు లేదంటే ఎస్బీఎఫ్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు లేదంటే బైనాన్స్ రెడ్ ఫ్లాగ్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ మనం కన్సిడర్ చేస్తే కనుక మనకి షార్ట్ టర్మ్లో మాత్రం ఇంకొంచెం వాలటైలిటీ అనేది మనకు ఉండబోతుంది సో క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్స్గా ప్రస్తుతం ఉండే పరిస్థితులన్నిటినీ అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు రాబోయే రోజుల్లో ఎలా ఉండొచ్చు అన్న దాన్ని బట్టి మీరు కూడా మీ ప్రాపర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం అనేది మంచిది ఈ వీడియోలు అన్నిటినీ మేము కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం చేస్తున్నాం ఏ రకమైన ఫైనాన్షియల్ అడ్వైస్ కాదు మీరు కూడా ప్రాపర్ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలసిస్ ప్రాపర్ స్టడీ పోర్ట్ఫోలియో అలకేషన్ ఇలాంటి ఎన్నో డీటెయిల్స్ వీడియోస్ రిలేటెడ్ మీకు తీసుకొస్తూ ఉంటూ ఉంటాం కాబట్టి మీకు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలన్నా ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కూడా తప్పకుండా మా కమెంట్ సెక్షన్లో అడుగుతూ ఇప్పుడే వీడియో వీడియో నచ్చితే కనుక ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ విజిట్ చేసినట్టయితే కనుక క్రిప్టో పోడి యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ సో మచ